மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சரவணி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவா வயிறு சார்ந்த நோய்கள் அப்படின்னு சொன்னா வயிறு வலி இருக்கு இல்லைனா ஒரு டிசென்ட்ரி ஆகுது அது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பல பேர் வந்துட்டு அதிகப்படியாக கவனம் செலுத்துறாங்க அல்சர்ன்றது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல யாருக்குமே அவங்களுக்கு அல்சர் இருக்குன்றது ஒரு புரிதல் இல்லாம கொஞ்சம் சிவியர் ஆயிட்ட பிறகு தான் டாக்டர் போய் அனுகிறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அல்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அல்சர் எதனால வருது மேம் ஓகே இப்போ அல்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வயிறு புண் குடல் புண் அதைத்தான் நம்ம வந்து அல்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் வயிறில் வந்து நம்மளுக்கு புண் வந்து நம்மளுக்கு எதனால் ஏற்படுது அதே மாதிரி நமக்கு குடலில் வந்து நம்மளுக்கு புண் எதனால் நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செரிமானத்தில் வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனாலையும் ஜீர்ணத்தில் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனாலையும் அதே மாதிரி நம்ம நேரம் தவறி நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு முன்கூட்டியே நம்மளுக்கு அந்த ஆசிட் செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வயிறில் அந்த சுரப்பிகள் அந்த என்சைம்ஸு எல்லாமே நம்மளுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு உணவு இல்லாமல் நம்மளுக்கு சுரந்து வர டைமில் வந்து அந்த ஆசிட் எல்லாமே நம்மளுடைய இறைப்பையில் நம்ம வயிறில் வந்து பட்டு அது வந்து நம்மளுக்கு புண்ணாக்கி விட்டு நம்மளுக்கு புண்கள் வந்து உருவாகுது இது ஒரு காரணம் அடுத்து மற்ற காரணம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிகமான அளவு காரம் சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்மளுக்கு வயிறில் வந்து புண்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில வீரியமுள்ள மாத்திரைகள் வீரியமுள்ள மருந்துகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுக்கும் போதும் நம்மளுக்கு புண் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து ரொம்ப லாங் டேர்மாக வந்து டேப்லெட்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வாய்ப்புண் அதே மாதிரி அல்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அல்சர் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு நம்மளுக்கு வாயில் நம்மளுக்கு புண் இருக்குது அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து வயிற்றுலேயும் வயிற்று பகுதிகள்லேயும் குடல் பகுதிகள்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து புண் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளேயும் இருக்கும் வாயிலையும் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட முடியாது காரம் கொஞ்சம் லைட்டாக காரமான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நாக்கு எரிச்சல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் உணவு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வயிறு வலியும் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வயிறு எரிச்சல் நெஞ்சு எரிச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அல்சர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உணவு வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து தொண்டையிலேருந்து நெஞ்சு வரைக்கும் எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது ஃபுல்லாக புண்ணாகி தாபிதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது சின்னதாக மைல்டாக உணவு எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு ஸ்வீட் எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து எரிச்சல் வந்து நம்மளுக்கு காணப்படும் அதே மாதிரி நெஞ்செரிச்சல் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் நெஞ்செரிச்சல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெஞ்சு வலி மாதிரியே நம்மளுக்கு இருக்கும் பின்னாடி மு முதுகு புறங்கள்லேயும் நம்மளுக்கு குத்துற மாதிரியான வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வாயு வந்து நம்மளுக்கு சேர்ந்து கொண்டு இந்த வலியை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப சிவியராக அல்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் வந்து வயிறு வலி வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப கிரானிக் ஸ்டேஜில் அல்சர் பிரச்சனையே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாது பேஷண்ட் ஒரு மாதிரி வந்து முன்னாடி வந்து பெண்ட் ஆகிடுவாங்க ஒரு மாதிரி கூன் போட்ட மாதிரி முன் பக் முன் பகுதியாக வந்து வளைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்தளவுக்கு பெயின் வந்து சிவியராக இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் அவங்க வந்து வந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பெயின் வந்து கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி இருக்கும் அந்தளவுக்கு சிவியாரிட்டி வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்து வயிறில் நம்மளுக்கு புண் இருக்கும்போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு நாக்கில் வந்து புண் இருக்கும் நாக்கில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டேஸ்ட் தெரியாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உணவு எது எடுத்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப காரத்தன்மையாக வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அல்சர் தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை வந்து ஏற்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டயரியா வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏற்படும் குடல்ல புண் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து லூஸ் மோஷன் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து காணப்படும் அதே மாதிரி ஏதாவது காரம் சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு ஆசன வாய் பகுதிகளில் வந்து
உணவு வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகாததுனால வாமிட்டிங் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அல்சர் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி உருவாகும்போது நம்ம அலட்சியமாக நம்ம ஒரு சிம்டம்ஸை மட்டும் நம்ம வந்து விட்டுருவோம் அதுதான் பின்னாடி நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்மளுக்கு அல்சர் பிரச்சனையாக நம்மளுக்கு உருவாகுது அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உணவு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து எதுக்கழிக்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து காணப்படும் உணவு எடுத்ததுக்கப்புறம் அது சரியாக நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் ஆகி உள்ளே போகாமல் மேலே எதிர்நோக்கி எது கழிச்சுட்டு வந்துச்சு அப்படின்னாவே அந்த ஒரு சின்ன சிம்டம்ஸே நம்ம வந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டே அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு தான் நாலு அடைவில் வருஷ கணக்கில் போக போக சரியாக நம்ம கவனிக்காமல் விட்டு தான் நெஞ்சுக்குள்ளேயே உணவுகள் நிற்கிற மாதிரி இருந்து சரியாக டைஜஷன் ஆகாமல் அது அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு வாமிட்டிங்காக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது அந்த வாமிட்டிங்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உணவு வந்து வயிற்றுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தங்காமல் எதிர்நோக்கி நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடுது அதுக்கப்புறமா கேஸ்ட்ரிக் பிட்ஸில் இருந்துச்சுலாம் பசி அப்படி கொஞ்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த சுரப்பிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த குடல் இருந்து இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது கொஞ்சம் காரத்தன்மையும் அமிலத்தன்மையும் வாய்ந்தவை அப்போது அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உணவு இல்லாத டைம் நம்ம இறைப்பையில் படும்போது நம்மளுடைய வயிற்று பகுதிகளில் படும்போது உடனே நம்மளுக்கு புண்ணாக்கி விட்டுரும் அந்த புண் வந்து நம்மளுக்கு சிவியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுத்திட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அல்சர் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது வயிறில் வந்து காற்று வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து கூடிக்கொண்டு என்ன பிரச்சனை வந்து ஏற்படுத்தியோம்னா வயிறு வந்து உபிசம் வந்து ஏற்படுத்திவிடும் வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி வீங்கின மாதிரி பெருசான மாதிரி இருக்குது வயிறில் வந்து கல்லை கட்டி விட்ட மாதிரியான ஒரு சென்சேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு அல்சர் தொந்தரவில் நம்மளுக்கு வந்து காணப்படும் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப அல்சர் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வாமிட்டிங்கில் வந்து அந்த உணவு குழாயில் அதே மாதிரி நம்ம வயிற்று பகுதிகளில் ஏதாவது சின்ன சின்ன இரத்த நாளங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கவர் ஆகிருக்கும் அந்த இரத்த நாளங்கள் வந்து நம்மளுக்கு அது சிதைவடைஞ்சு அது ஏதாவது கிழிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து உணவு வாமிட் எடுக்கிறப்போ வந்து கூட சேர்த்து நம்மளுக்கு பிளட்டும் வரும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு உணவு இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு அந்த பித்த நீர் மட்டும் நம்மளுக்கு வெளியே வர்றப்போ நம்மளுக்கு லைட்டாக பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து கலந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி பிளட் வர்ற வாமிட்டிங்கில் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம வேகமாக பயந்துருவோம் பயந்துட்டு போய் வேகமாக எமர்ஜென்சிக்கு போய் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பயப்பட தேவை கிடையாது அந்த நம்ம எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இரத்தம் வந்து சப்ளை ஆகக்கூடிய அந்த இரத்த நாளம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா உறுப்புகளையும் நம்மளுக்கு படர்ந்து தான் இருக்கும் அது ஒரு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் மாதிரி நம்மளுக்கு படர்ந்து தான் இருக்கும் அப்போ அதில் சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான கேப்பிலரிஸில் இந்த மாதிரி சிதைவடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு லீக் ஆகி நம்மளுக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு உணவோடு நம்மளுக்கு சேர்ந்து வருது அதனால் அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வலியும் வேதனையும் ஏற்படுத்தி விடும் உணவு வந்து வாமிட் வழியாக நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தொண்டை வலி த்ரோட் பெயின் த்ரோட் இரிட்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு மேல் வயிறில் நம்மளுக்கு புண் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வலியும் எரிச்சலும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த டியாடினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகளுக்கு கீழ் நம்மளுக்கு புண் ஏற்பட்டது அப்படின்னா உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லை ஒரு மணி நேரமோ கழித்து நம்மளுக்கு வயிற்று வலி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அதிக அளவில் வந்து லூஸ் மோஷன் வந்து தண்ணி தண்ணியாக போக ஆரம்பிக்கும் குடல்னுடைய சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படலை அப்படின்னாலே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து களி ஆரம்பிக்கும் நம்ம இப்போ உணவு வந்து நம்ம சாதமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அந்த சாதம் அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு மோஷன் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா சுத்தமாக நம்மளுக்கு செரிமானம் நடக்கவும் இல்லை எந்த ஒரு சுரப்பிகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டாகவே இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் பிரச்சனையில் நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அல்சர் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்டோஸ்கோபி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியமே கிடையாது என்டோஸ்கோபி பண்ணாமே நம்ம
சும்மா நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த புண் ஆறிடும் அதே மாதிரி மணத்தக்காளி கீரை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த புண் ஆறிடும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம உணவு முறைகள் எடுத்துகிட்டு நம்ம அல்சரை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணிக்கலாம் அல்சர் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும்போது அந்த துளை வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நம்ம வயிற்று பகுதிகளில் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த கேஸ்ட்ரிக் பிட்ஸு அந்த கே அந்த என்சைம்ஸு அந்த அமிலத்தன்மை எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹச்சிஎல் ஆசிட் எல்லாமே நம்மளுக்கு சுரந்து வரக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன பிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் நம்மளுக்கு சுரந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு துளைகள் வந்து ஏற்படுத்தி விட்டுருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக புண் இருக்குது அந்த புண் வந்து ஆறாமல் ரொம்ப நாளாக இருக்குது அதிகமாக காரம் சாப்பிட்றோம் அதிகமாக மது அருந்துதல் அதிகமாக புகைப்பிடித்தல் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த புண் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதில் வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பாக்டீரியா வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பாக்டீரியா வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு எய்ட்ஸில் கேன்சர்லலாம் நம்மளுக்கு ஸ்டொமக் கேன்சர்லலாம் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கோ அது அத்தனை சிம்டம்ஸும் நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனையில் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு வாய் சாப்பாடு கூட அவங்களால எடுத்து வைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பசி இல்லாமல் இருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னாலும் வாமிட்டிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் வயிறு வலி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் உணவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க இருக்க இருக்க பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப ஒல்லி ஆகிட்டே போவாங்க எலும்பும் தோலுமும் ஆகிட்டே போவாங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து கேன்சரில் எய்ட்ஸ்லலாம் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டி உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு வத்தி போகுமோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உடல் வன்மை வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஜிஐடி ட்ராக்ட் அந்த டைஜஷன் ஆகக்கூடிய அந்த செரிமான உறுப்புகளுக்கு வந்து நார்மலாகவே நம்மளுக்கு மியூக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு லேயர் வந்து நம்மளுக்கு படர்ந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம அந்த தன்மை வந்து நம்ம அழியாமல் நம்ம இன்னும் நம்ம பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த தொந்தரவுகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படாது அப்படியே அதில் தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் சீக்கிரமாகவே நம்ம அதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இந்த அல்சர் பிரச்சனையை வந்து ரொம்ப சிவியராக போக விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு அல்சர் தொந்தரவுனால நம்மளுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூட்டு வலி அதே மாதிரி ஆஸ்மா அதே மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு சரியாக உணவு செரிமானம் ஆகாததுனால நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு நோய்கள் வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி வர ஆரம்பிக்கும் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பு இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாவோட வயசு என்னம்மா அதிகமாது <laughs> நிறைய ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு சரியா சுகர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு சுகரை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் தான் பண்ணி வச்சிட்ருப்பீங்க அது வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறைகள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் வச்சுட்ருக்கீங்க அப்போ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியில் ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு சுகர் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நல்ல நார்மலாகவும் இருக்கும் ஃபாஸ்டிங்கில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி போஸ்ட் பாண்டியில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி இந்த அரௌண்டில் வந்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் மாத்திரை டெய்லி எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க பட் ரத்தத்தில் வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு இது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ நம்மளுக்கு சர்க்கரை நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம சரியாக நம்ம வந்து சீர்திருத்தம் சரியாக பண்ணாமல் மேலாப்பில் நம்மளுக்கு அந்த பிளட்டில் உள்ள குளுக்கோஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த ஆற்றலாக நம்மளுக்கு வந்து ரெட் எனர்ஜியாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் நம்ம பேசிக்காக நம்ம வந்து உடல் உறுப்புகள் வந்து எப்படி இயங்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உணவு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாயில் எடுக்கும்போதே இப்போ நம்ம அறுசுவை உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு உணவு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லை இனிப்பு எடுத்துக்கிறோம் இல்லை கசப்பு சுவை எடுத்துக்கிறோம் அ
சாப்பிட்டு இப்போது நிறை ஒரு ஒரு சில பேர் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க ரொம்ப சோர்வாக இருக்காங்க ஒரு ஒரு வாய் ரெண்டு வாய் சாப்பிட்டோன்னே அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து டக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாக்கில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மூலமாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால தான் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நாக்கு கடியில் வந்து டக்குன்னு மாத்திரை வந்து வேசோ டைலேட்டர் பண்ணக்கூடிய மாத்திரை வந்து நாக்கு கடியில் வந்து நம்மளுக்கு வைக்கிறாங்க சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு அப்சார்ப்ஷன் ஆகுறதுக்காக அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சுவை வந்து செரிமானம் டைஜஷன் ஆகிறது அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கூட தன்மை வந்து நம்மளுக்கு நாவலத்தை நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம வாயிலத்தை ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம உணவை வந்து நம்ம உமிழ் நீரோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு பத்து தடவை பன்னெண்டு தடவை நல்லா அதை மென்று சவைச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உணவை வந்து நம்ம கூல் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உள்ளே விழுங்கணும் அப்படி விழுங்கும் போது தான் நம்மளுக்கு முழுமையான செரிமானம் அந்த உணவு வந்து நம்மளுக்கு அங்கேயே நம்மளுக்கு சிதைவடைஞ்சிடும் வயிற்று பகுதிகளில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த உணவை வந்து செரிமானமாக்கக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸ் சுரப்பிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு சுரந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது உணவு வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கூல் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சுரப்பிகளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தேவையான அளவு சுரப்பிகள் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் தேவையான அளவு சுரப்பிகள் மட்டும் நம்மளுக்கு சுரந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்கப்போ டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக நடக்கும் அதுக்கப்புறமா வயிற்று பகுதிகளில் நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கைம் அப்படின்னு ஸ்டேஜுக்கு வந்து அந்த உணவுகள் வந்ததுக்கப்புறம் அது பைய பையன் நம்மளுக்கு குடல் பகுதிகளில் நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அந்த குடல் பகுதிகளில் நம்மளுக்கு சத்துக்கள் வந்து சும்மா சா சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மென்று மட்டும் மென்னுட்டு அதுக்கப்புறம் உணவை சரியாக கூழாக்காமல் விழுங்கினீங்க அப்படின்னா பாதி சத்துக்கள் மட்டும்தான் அந்த குடல் பகுதிகளில் வந்து உறிஞ்சப்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நல்லா மென்று நீங்கள் நல்லா சுவைத்து நல்லா மென்று அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உள்ளே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா நைன்டி அந்த சத்துக்கள் வந்து நம்ம குடல் பகுதிகளில் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து அப்சர்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி குடல் பகுதிகளில் நம்ம செரிமானம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ செரிமானம் வந்து பகுதிகள் போக போக நம்மளுக்கு ஈஸியானோன்னே நம்மளுக்கு கரெக்டாக அது வந்து நல்ல சக்கரையாக நம்ம பிளட்டில் வந்து அது உறிஞ்சப்பட ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக அந்த குளுக்கோசிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக நம்மளுக்கு உறிஞ்சப்பட ஆரம்பிக்கும் சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்லணுன்னா குளுக்கோசிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் நம்ம தமிழ் மருத்துவ முறைப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல சக்கரையாக நம்மளுக்கு பிளட்டில் வந்து அப்சர்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த நல்ல சக்கரை தான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியது வந்து நம்மளுக்கு லிவரில் போய் நம்மளுக்கு வந்து சேர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக எனர்ஜிக்கு வந்து நம்மளுக்கு பாதி சக்கரை நம்மளுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு போட்டல் ஹெப்பாட்டிக் சர்க்குலேஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு உறிஞ்சக்கூடிய சக்கரை தான் நம்மளுக்கு வந்து பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இன்சுலினை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அது கூட சேர்ந்து பைண்டு பண்ணி நம்மளுக்கு அது எனர்ஜியாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த எடுத்துக்கக்கூடிய நல்ல சக்கரை வந்து இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு போதுமான அளவு இன்சுலின் வந்து நம்மளுக்கு சுரக்கும் அந்த இன்சுலின் அதோடு வந்து சேரும்போது தான் நம்மளுக்கு நல் நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ஆற்றலாக நம்மளுக்கு எனர்ஜியாக மாறுது நம்மளால் வேலை செய்ய முடியுது நம்மளால் வந்து முழு அளவில் நம்மளால் எஃபர்ட் போட்டு நம்மளால் என்ன ஒரு காரியமும் செய்ய முடியுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த உணவை வந்து நம்ம டைஜஷனை வந்து கரெக்ட் பண்ணி உணவு சாப்பிட்ற முறையை வந்து நம்ம சரி பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஆற்றல் நம்மளுக்கு சக்திகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு உள்ளே நம்மளுக்கு உறிஞ்சப்படும் போது அத்தனை உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு வலிமையாகும் இதனால தான் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஏழு உடற்கட்டுகளும் நீங்கள் எவ்வளோதான் ச சக்கரையினுடைய அளவை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக லெவல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாலும் கால் எரிச்சல் பாதை எரிச்சல் அதே மாதிரி கை கால் குத்துற மாதிரியான ஒரு சென்சேஷனு அதே மாதிரி காலில் வீக்கம் ஏற்படுறது உள்ள உறுப்புகள் எல்லாமே தளர்ந்து போகிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து இந்த ஒரு முறையை நம்ம மாற்றாமல் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போது இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நரம்பு மண்டலமும் நல்லா வலிமையாகும் மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் மசில்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா குளுக்கோஸ் வந்து உங்களுக்கு தங்காது அதே மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு உடம்புல நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே நார்மலாக நடந்துட்டுருக்கும் அதே மாதிரி அதிக அளவில் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அதிக அளவில் சிறுநீர் வந்து போகாது எல்லாமே நம்மளுக்கு மாற ஆரம
இப்படி நம்ம வந்து சர்க்கரை வியாதியை இந்த மாதிரி முறைப்படி நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் மருந்துகளை நம்ம நிப்பாட்டினாலும் நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவுகள் வந்து நம்மளுக்கு அதிகரித்து காமிக்காமல் நம்மளுக்கு நார்மலாகவே நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கால் வீக்கமும் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கால் வீக்கம் கொஞ்சம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக குறையணும் அப்படின்னா கூடவே சேர்த்து பார்லி கஞ்சி கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் கால் வீக்கமும் நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கால் வீக்கம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே காலில் வந்து இந்த மரத்து போகிற சென்சேஷன் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முறை வந்து மருத்துவமனையில் வந்து சுகர் வந்து கியூர் ஆகிறதுக்கு இதை வந்து தெளிவாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சாறு சுகருக்காக தயார் பண்ணக்கூடிய அந்த மூலிகை சாறு வந்து குடிக்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் எல்லாத்தையும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கரையினுடைய அளவுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மூலிகை சாறு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னாலும் திரும்ப உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவுகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏறாது அதே நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு சுகர் வந்து நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கணையத்துலேருந்து நம்மளுக்கு இன்சுலின் வந்து முழு அளவில் நம்மளுக்கு அந்த செல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா சுரப்பிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தைரியமாக நம்ம மருந்துகளை விட்டுட்டு நம்ம வாழ்க்கை முறைகளையும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே சர்க்கரை வந்து திரும்ப நம்ம வரவிடாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஏற்கனவே நம்ம சித்தர்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இருபது வகையான நீரிழிவு நோய் நீரிழிவு நோய் மொத்தமே வந்து நம்ம இருபது வகை அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் அந்த இருபது வகையான நீரிழிவு நோயும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சித்தர்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு முக்கியமாக இந்த மூலிகை தீர்க்கும் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஆவாரை அப்போது அந்த ஆவாரை அப்படின்ற செடி அது பூ அதனுடைய வேர் அதனுடைய தண்டு எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை சாரில் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியிருக்கு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்து நல்லா ஆட் பண்ணியிருக்கு அது எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய மற்ற பக்க விளைவுகளும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆயிரும்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் நைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என் பேர் ரெஜினா மேரி எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா பிரச்சனைகள் <laughs> தான் <laughs> 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 சாப்பிட்ட சாப்பாடு உள்ள உணவு போனதுக்கு அப்புறம் எரிச்சல் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏற்படுதா வலி எரிச்சல் அந்த மாதிரி எதுவும் ஏற்படுதா அது எப்பயாவது இருக்குமா இல்ல காரம் சாப்பிட்டா மட்டும் இருக்குமா எப்பயாவது தானே இருக்கும் டெய்லி இருக்காது சரி ஓகே அப்ப நான் சொல்ற மெடிக்கேஷன் மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியாயிரும் சரியா இஞ்சி இருக்கு பாத்தீங்களா இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் ஃபுல்லா நீக்கிடுங்க இஞ்சி வந்து எப்பயுமே நம்ம எடுக்கும் போது தோலை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் தோலை எடுத்துட்டு அந்த இஞ்சி வந்து நல்லா சாறு மாதிரி எடுங்க சார் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒரு பாத்திரத்துல வந்து அப்படி வச்சிருங்க வச்சிட்டீங்கன்னா தெளிஞ்ச அந்த நீர் மட்டும் மேல நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த இஞ்சில இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு சத்து ஃபுல்லா அடியில நம்மளுக்கு தங்கிரும் மேல தெளிவான நீர் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பத்து மில்லி அளவு எடுத்துக்கோங்க அந்த பத்து மில்லி நீர் எடுத்து லைட்டாக ஒரு சின்ன கரண்டியில் ஊற்றி குழி கரண்டியில் ஊற்றி லைட்டாக சூடு பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து சுருன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் அது அளவு மட்டும் சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த இதை எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுருங்க ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அதோட ஒரு பத்து மில்லி அந்த இஞ்சி சாறு இல்லாட்டி இருபது மில்லி இஞ்சி சாறு எடுத்துக்கோங்க அதோட சேர்த்து திப்பிலி இருக்குது பார்த்தீங்களா திப்பிலி வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த திப்பிலியோட பொடியை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கொலாய்டல் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு குலஞ்சு வந்துடும் அதை எடுத்து காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் இல்லாட்டி காலையில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி வயிறு அரிச்சல் புண் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு 
ஏதாவது சாப்பிட்டா எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னா சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு இதை எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னக்கூடிய அந்த அஜீர்ண கோளாறு இந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வாமிட்டிங் வர மாதிரி இருக்க சென்சேஷன் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிரும் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே சரியாயிரும் அப்படி உங்களுக்கு சரியாகலை ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை எல்லா மாவட்டங்களையும் இருக்குது இருபது மாவட்டங்களில் மருத்துவமனை இருக்குது எங்கேனாலும் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கியோர் பண்ணிடலாம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து அல்சர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களாம்மா ஸோ நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணையத்தில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசுமா ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் ரெண்டு வருஷமா தைராய்டு மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கேன் மேடம் சரிமா எனக்கு ரொம்ப வெயிட் அதிகமா இருக்கு மூடி தலைமுடி ரொம்ப தைராய்டு டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்களா எவ்வளவு அளவு இருக்கு அது அளவு தெரியல மேடம் டாக்டர் வந்து குடுக்கிற மாத்திரை தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் சாப்பிட்டு இருக்கீங்க சரி ஓகே தைராய்டு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு அளவு இருக்கு அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க ஏன்னா தைராய்டு மாத்திரை வந்து நீங்க அவங்க கொடுத்த அளவுல சாப்பிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெகுலரா சாப்பிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் மாத்தி மாத்தி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் திடீர்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டிஎஸ்எஸ் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் திடீர்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா டிஎஸ்எஸ் லெவல் ரொம்ப குறைவா போயிட்டு இருக்கும் இப்படி இந்த ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்த சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஹேர் ஃபால் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தைராய்டு டெஸ்ட் மட்டும் எடுங்க எவ்வளோ அளவுகள் இருக்கு அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி திண்டுக்கல்ல வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா நீங்க நேரில் கூட அங்கே போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாடி பார்த்துட்டு அதுக்குரிய வைத்தியங்கள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தைராய்டு வந்து நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் தைராய்டு நார்மல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு தைராய்டு லேண்டில் அந்த தைராக்சின் தைரோகுளோபுலின் வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு தேவையான தைராக்சினை வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உள்ளே நம்மளுக்கு சேகரித்து வச்சுக்கோம் அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் இந்த தைராக்ஸ் தைராய்டு லெவல்ஸை வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நீங்கள் படிப்படியாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மாத்திரையை வந்து நீங்கள் நிப்பாட்டணும் ஒரு சில பேர் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எடுப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்ஜி எடுப்பாங்க சப்போஸ் நீங்கள் எவ்வளோ எம்ஜி எடுக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்ஜி மட்டும் மாத்திரைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு குறைச்சிக்கோங்க குறைச்சிட்டு நான் சொல்லக்கூடிய முறை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க டெய்லி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெ ரிப்பீட்டடாக தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்தெடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகளை வந்து குறைச்சிக்கலாம் இது வந்து திண்டுக்கல்ல மருத்துவமனையில் டாக்டரோட ஆலோசனை படி நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா முற்றிலும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி சீதாப்பழ இலை கொய்யாப்பழ இலை அருகம்புள் இலை இந்த மூணுமே இலைகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இலைகள் மட்டும் எடுத்து நல்லா அதை உரலில் போட்டு இடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இடுக்கருவியில் போட்டு இடிச்சிக்கலாம் இடிச்சுட்டு அதை கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவு இலையை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போடுங்க ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இதை வந்து கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ஒரு ஐம்பது மில்லியாக நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா க கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சளி உடம்பு சீதளமான உடம்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக மிளகு சீரகம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிஞ்ச் மட்டும் எடுத்து போட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் எந்திரிச்சோன்னே எம்டி ஸ்டமக்கில் ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வாங்க தைராய்டு வந்து நல்லா நார்மல் ஆயிரும் ஒரு ரிப்பீட்டடாக டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து பார்த்து மாத்திரையினுடைய அளவுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிக்கலாம் இன்னும் தெளிவாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் மருத்துவரை சந்திச்சு அவங்களுடைய ஆலோசனை படி கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தைராய்டு வந்து நார்மல்
அங்கேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து நம்மளுக்கு சுரந்து வருது அப்போது நம்மளுக்கு தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் கரெக்டான அளவில் சுரந்து வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தைராக்சைன் வந்து நார்மலான லெவல்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு சுரந்து கொடுக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகும் டிஎஸ்ஹெச் லெவலை பொறுத்து தான் தைராய்டு லேண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸே வந்து இருக்குது அப்போது நம்ம வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு மூளை வந்து சூடு வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் தலை சூடு குறைய ஆரம்பிக்கும் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தைராய்டு லேண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் இந்த தைராய்டு வீக்கம் இருக்குது தைரோ மெகாலி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்துருச்சு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கவனிக்கல அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புயங்காசனம் வந்து பண்ணலாம் புயங்காசனம் பண்ணுறப்போ அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரப்போ தைராய்டில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் அந்த நாடியூல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் மேலும் வந்து மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துனால அஜார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்னால ஏற்கனவே தைராய்டு வந்து நம்மளுக்கு தைராய்டு லேண்ட் வந்து ரெண்டு பகுதிகளாக நம்மளுக்கு இடது பக்கம் ஒரு லோபம் வலது பக்கம் ஒரு லோபம் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கும் ஏற்கனவே அந்த லோபில் வந்து கட்டிகள் மாதிரி வந்து கொழுப்பு கட்டிகள் மாதிரி நாடியூல்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு பேஷண்ட் ஆர்ஜேர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருந்துருக்கு ஒரு பக்கம் கட்டிகள் வந்து குறைவாக இருந்தனால அந்த பக்கம் அறு வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணாமல் விட்டாங்க ஒரு பக்கம் மட்டும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி பார்ட்லி அந்த கட்டிகள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க பட் திரும்ப அந்த இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் வந்து திரும்ப பெருசாக வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ அதுக்கும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து திரும்பவும் இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் நம்மளால் வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கை கால் வலியெலாம் வந்துருச்சு திரும்ப இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் இன்னும் வலிகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட் பயந்து போய் இந்த கண்டிஷனில் மருத்துவமனைக்கு வந்தாங்க அப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்னாலேயே அந்த தைராய்டினுடைய கட்டிகள் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து மூன்று மாதம் தொடர்ந்து எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அது டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லேயும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சிட்டோம் அப்போது என்ன அப்படின்னா என்ன இதில் வந்து உண்மை வந்து என்ன இருக்குது இதில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா தைராய்டில் பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா கபக்கூட்டுறதுனால தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் நம்மளுக்கு சளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து கபத்தை வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி அவங்க உடம்புல வந்து அந்த கபம் வந்து குறைய குறைய அவங்களுக்கு அந்த கட்டிகள் வந்து கரைஞ்சி அவங்களுக்கு நார்மலாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு சைடு நம்மளுக்கு சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்டுக்கே நம்மளுக்கு வந்து அந்த மருந்துகள் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே போய் நம்மளுக்கு அந்த கட்டிகளை கரைச்சி கொடுக்கும்போது நார்மலாக சர் சர்ஜரி இல்லாமல் சர்ஜரி பண்ணாமல் அறுவை சிகிச்சை பண்ணாமல் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து கரைஞ்சி வந்துடும் வெளியே அந்த கட்டிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கரைஞ்சி வந்துடும் தைராய்டு வீக்கம் தைராய்டு வந்து கிளாண்ட் என்லாஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் தைராய்டு வந்து ஹார்மோன் லெவல்ஸில் ஃப்ளக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஏற்ற இறக்கம் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டதெல்லாம் தைராய்டுக்காக அறுவை சிகிச்சை வந்து எடுக்க தேவையில்லை அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்நாள் நம்மளுக்கு அந்த மருந்து மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து தைராய்டு லேண்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரா தைராய்டு லேண்ட் வந்து கால்சியம் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்க விடாமல் பண்ணிடும் அது சர்க்குலேட் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு பண்ணிடும் அப்போ ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து மூட்டு வலி முழங்கால் வலி கை கால் வலியெல்லாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் தைராய்டு லேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் முதல் கொண்டு நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தி கொடுக்குது அப்போ நம்மளுக்கு இருதய நோய் வர்றதுக்கும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமான சான்சஸ் வந்து இருக்குது தைராய்டு மாத்திரைகள் உடனே நிப்பாட்டணும்னு ஒரு மாதிரியான ஒரு பதற்றம் அந்த மாதிரி ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுறதுக்கு வந்து தைராய்டு லேண்ட் வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம சேஃபாக நம்ம அதை காத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா ஓகேம்மா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க
என்ன அப்ப முதுகுல சிசேரியன் பண்றப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து முதுகு தண்டு இடத்துல நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஸோ அதை தொடர்ந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு டிஸ்கு பல்ஜு டிஸ்கு ப்ரொட்ரூஷன்ஸு அந்த எலும்புக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கு வந்து நம்மளுக்கு விலகி வந்திருந்தாலோ இல்லை வெளியே நம்மளுக்கு அந்த திரவம் வந்து நம்மளுக்கு லீக் ஆகியிருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வரும் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது லெஃப்ட் சைட் நம்மளுக்கு வந்து லீக் ஆகி வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இடதுபுறம் சப்ளை பண்ணக்கூடிய நரம்பை வந்து லைட்டாக அழுத்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனும் காலில் சென்சேஷனும் நம்மளுக்கு இருக்காது அதே மாதிரி வலது பக்கம் வந்து அது லீக் ஆகி வந்து வலது பக்கம் பாஸ் ஆகக்கூடிய நரம்பு அழுத்தும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் டிஸ்கில் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பைனல் காலம் முழுசாக தான் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் கழுத்துலேயும் பிரச்சனைகள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் கழுத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு கழுத்து நரம்பு அழுத்தப்படும் போது கையில் வந்து உணர்ச்சியின்மை கையில் சர்க்குலேஷன் குறையிறது கையில் வலி இந்த மாதிரி ஏற்படும் அதே மாதிரி முதுகு தண்டுவடத்தில் இந்த எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் இந்த ரீஜனில் கம்ப்ரெஷன் ஏற்படும் போது நம்மளுக்கு வலது காலோ இல்லை இடது காலோ நம்மளுக்கு வந்து தளர்ச்சி ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இதை வந்து நம்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் வர்ம சிகிச்சை பண்ணோம் அப்படின்னாவே இது கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆயிடுமா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க பேசுறேன் ஓகே சார் இன்னும் பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க அருகம் புல் மட்டும் கஷாயம் எடுத்து சாப்பிட்டுவாங்க சரியாயிரும் ஓகேங்களா அருகம் புல் இருக்கு பாத்தீங்களா அருகம் புல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா போட்டு கொதிக்க விட்டு அதை வந்து ஒரு முப்பது மில்லிலேருந்து ஐம்பது மில்லி அளவு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வாங்க என்ன ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் இருந்தாலும் என்ன ஒரு அரிப்பு ரேஷஸ் தோலில் வந்து பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகி வந்துடும் சரிங்களா நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் பவித்ரா பேசுகிறேன் கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஓகே பவித்ரா இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க குழந்தைக்காக கேட்க போகிறேன் ஓகே அவங்களோட வயசு என்னம்மா சொல்லுங்க <laughs> தர்மபுரியில வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு அங்கயும் போய்க்கலாம் ஹொசூர்லயும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு எங்க கன்வீனியா இருக்கோ நீங்க அங்க போகலாம் நீங்க குழந்தைய ஃபர்ஸ்ட்டு தூக்கிட்டு போனோம் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து கொண்டு வந்து காமிங்க ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே தைராய்டு லெவல்ஸ்க்கு வந்து தைராய்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரைகள் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் உணவு முறைகள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து ஃபீடிங் கொடுப்பீங்க இல்லையா மதர் ஃபீடிங்னால நம்மளுக்கு நிறைய சத்துக்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் மாற ஆரம்பிச்சிடும் பயப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் பயப்படாமல் மன உறுதியோடு கொஞ்சம் இருங்க சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தைராய்டு கிளாண்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதோ அந்த அப்நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால உடம்புல அந்த ஹீட் கோல்டு இந்த மெக்கானிசம் நம்மளுக்கு வந்து அல்ட்ரா இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அல்ட்ரா இருக்க மா
ஃபஸ்ட் நீங்கள் ரிப்போர்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கன்ஃபார்மாக நம்ம தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிறந்த குழந்தைங்களே தை தைராய்டு இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதனால் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிட்டுக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அதிகமாக்கி <laughs> கால்வலி ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகே ஹீமோகுளோபின் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க ஹீமோகுளோபின் குறைவா இருந்துச்சு அப்படினாலோ ஹேர் ஃபால் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் தான் எடுப்பீங்களா எடுக்க மாட்டீங்க मंथலி ஒன்ஸ் இது எப்படி உங்களுக்கு ஹீட் குறையும் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லட்டி வீக்லி ட்வைஸ் வந்து கண்டிப்பா ஆயில் பாத் எடுக்கணும் வால்க پورا நோய் இல்லாம இருக்கணும் அப்படினா கண்டிப்பா நமக்கு ஆயில் பாத் வந்து ரொம்ப அவசியம் கண்ணு கண்ணாடி போடாமல் கண் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா ஆயில் பாத் வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து எல்லா ஹார்மோன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆயில் பாத் வந்து உடம்புல உள்ள ஹீட்டை வந்து குறைச்சி நார்மல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண வைக்கும் ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு மூளையில் இருக்கு மூளையிலேருந்து நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே சுரப்பிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஒழுங்காக சீராக நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனாக இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஆயில் பாத் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே தலையிலுடைய உஷ்ணம் வந்து குறைஞ்சி நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஹேர் வந்து அடர்த்தியாக நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை தைலங்கள் மூலிகை ஷாம்பு உள்ள லிவரை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய டானிக் இது மட்டும் நம்ம கொடுப்போம் இதை கொடுக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபால்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா டென்ஸ் ஆயிரும் அலோபீஷியா பேஷண்ட் இது மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வைத்தியம் பண்ணி முடி வந்து நல்லா முளைக்க வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல ஹேர் ஃபால் வந்து நார்மலாக சரி பண்ணிடலாம் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான்கு தலைமுறைகளாக எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் நான்கு தலைமுறைகளாக அந்த சிகிச்சை முறைகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து இந்த மூலிகை மருத்துவம் தான் முழுக்க முழுக்க பண்ணிகிட்ருக்கோம் எந்த தாது உப்புகள் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம வந்து ச எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் நம்மளுக்கு பண்ணாது பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து மருந்துகள் வந்து செய்யும்போது அதில் வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸோ ரசாயனங்களோ நம்ம வந்து கலக்கிறது கிடையாது மு முழுவதும் மூலிகை மருந்துகள்னால எந்த ஒரு பத்தியமும் நம்மளுக்கு வந்து தேவை கிடையாது நார்மலாக நம்ம உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஒரு சில நோய் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க மட்டும் உணவுகள் வந்து நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ மருந்துகள் மற்ற மருந்துகள் எதுவும் எடுக்கும்போது இந்த மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது ஏன்னா நம்ம உணவில் வந்து நம்ம அன்றாட உணவில் வந்து நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான மூலிகைகள் என்ன மாதிரியான அந்த உணவு பொருள்கள்லாம் நம்ம அன்றாட கிராம்பு பட்டை லவங்கம் அதே மாதிரி ஏலக்காய் ஓமம் சீரகம் இந்த மாதிரி வெந்தயம் இந்த மாதிரி உணவுலலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் நம்ம வந்து மருந்துகளாக நம்ம பண்ணி நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு சில மூலிகைகள் ஒரு சில கீரைகள் நம்ம அதை சரியாக நம்ம உணவு பயன்படுத்த கூடாது பயன்படுத்தாத கீரைகளை மட்டும் நம்ம மருந்துகளாக நம்ம வந்து சார் எடுத்து நம்ம டானிக்காக நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ இது எடுக்கும்போதும் நார்மலாக நம்ம உணவுகள் எடுக்கிற மாதிரி தான் சித்த மருத்துவத்தில் மெயினாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உணவை தான் நம்ம மருந்தாக கொடுக்குறோம் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து மருந்துகள் எடுக்கும்போது மற்ற மருந்துகள் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது அதனால் தைரியமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மருந்து வந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு ஒரு சில நோய்களுக்கு இந்த வீசிங் ஆஸ்மா மூட்டு வலி முழங்கால் வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது வாழ்நாள் முழுக்கையும் நம்ம எடுத்துக்க தேவை கிடையாது அதே மாதிரி மருந்துகள் எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு உடம்பு வந்து
காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி தான் மருந்துகள் தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் நம்மளுக்கு மேலும் நம்மளுக்கு எந்த நோயும் நம்மளுக்கு வராதவாறு உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு வலிமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு முழுக்க இருபது மாவட்டங்களில் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது எல்லா மருத்துவர் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் தைரியமாக போய் சிகிச்சை எடுக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் நாடி பார்த்துட்டு தான் அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான முறையான சிகிச்சை கொடுப்பாங்க அந்த சிகிச்சை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நோய் வந்து கியூர் ஆகி வந்துடும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நோயினுடைய தன்மை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் வித்தியாசங்கள் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய மாதிரியான இருக்கும் எல்லா உடம்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அதனால் மெடிசின் எடுக்கக்கூடிய டூரேஷன்ஸ் மட்டும் கிரானிக்காக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் நோய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆகி வரும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போது எல்லா சிம்டம்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக சரியான மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் பாதி வியாதி தான் அவங்களுக்கு உள்ளே சரியாயிருக்கும் ஒரு மூன்று மாதம் நான்கு மாதம் தொடர்ச்சியாக நம்ம மருந்து எடுக்கும்போது தான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த நோய் வந்து முழுமையாக நம்மளுக்கு வந்து குணமாகும் ஒரு ஒரு மாதம் நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வியாதி வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும் பட் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் நோய் நம்ம சீக்கிரம் தீந்துருச்சு நம்மளுக்கு சீக்கிரம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினப்போம் பட் அது வந்து அடுத்த சீசனில் நம்மளுக்கு சில சில பேர்த்துக்கு வந்து அக்ரவேட் பண்ணி விட்டுரும் அப்போது அது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஆர்பிசி மெச்சுரேஷன் டைம் நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுக்கும் நான்கு மாத காலம் வரைக்கினாலும் முழுமையான சிகிச்சை நம்ம எடுக்கும்போது தான் திரும்ப அந்த பிரச்சனை வராது திரும்ப அந்த வியாதி வந்து நம்மளுக்கு வராது சொரியாசிஸாக இருந்தாலும் சரி ஆஸ்மாவாக இருந்தாலும் சரி சைனசட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி மூட்டு வழிகளாக இருந்தாலும் சரி பொறுமையாக அந்த சிகிச்சை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகி வந்துடும் பட் மற்ற மருத்துவத்தில் நம்ம இதை வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் சுகருக்காக இருந்தாலும் வாழ்நாள் முழுக்க சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த மாதிரி கிடையாது குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முழுமையான கியூர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேடம் ஆ வணக்கம் மேடம் நான் சங்கரன் கோயிலிருந்து முத்துலட்சுமி பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே முத்துலட்சுமி இப்போ யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஆ எனக்காக தான் எனக்கு வயசு வந்து முப்பத்தி ஒன்பது ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் எனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே இப்போ வந்து ஊரல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் அந்த எறும்பு கிடைச்சா அப்படி சுற்றி த செவந்து தடு தடுப்பா இருக்கிற மாதிரி உடம்புல எந்த எந்த இடத்துலனாலும் வருது ஆனால் சாப்பிட்டோன்னு சாப்பிட்டோன்னு அப்படி இருக்கு சாப்பிட்டோனே அப்படி இருக்கு டெய்லி அப்படி இருக்கா இல்லை ஏதாவது அசைவ சாப்பாடு சாப்பிடும் போது அப்படி இருக்கா வெளியேற்றது செய்ய மாட்டேங்கிறது கல்லீரல் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்னாங்க அதுக்குள்ள லிவர் கியூர்னு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க அது சாப்பிட்டு இருக்கையில கொஞ்சம் சரியாகுது மேடம் அந்த டேப்லெட் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் அதே மாதிரி எறும்பு கிடைச்ச மாதிரியே அந்த சுத்தி செவந்து இருக்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் அப்படி வருது எந்த இடத்துலன்னு சொல்ல முடியல கழுத்துல கையில கால்ல எல்லாம் அப்படி இருக்கு ஆனா ஊரல் வருது அந்த இடத்துல இது எப்படி கல்லீரல் வந்து சரியா வேலை செய்யணும்னா என்ன சாப்பிடணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் சொல்லுங்க மேடம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போகுதா மோஷன்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல மோஷன் இப்ப அவங்க டேப்லெட் கொடுத்தோம்னா நார்மலா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட போகுது இது ஒண்ணு பண்ண தேவை இல்ல ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் வேதிக்கு மருந்து எடுத்தீங்கன்னா அது சரியா போயிடும் சரியா வேற ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல ஒரு நா ஒரு அஞ்சாறு டைம் லூஸ் மோஷன் போச்சு அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டா அந்த பிரச்சனை சரியாயிரும் நீங்க வேற எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மருத்துவமனை வந்து தான் நீங்க எடுக்க முடியும் நீங்களா மருந்துகள் எடுத்து பேதி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அது நிப்பாட்ட தெரியாம சிரமப்படுவீங்க சங்கரன் கோயில வந்து கேம்புக்கு வருவாங்க ஸோ மருத்துவமனையில் வந்து மருந்துகள் வந்து எண்ணெய் மாதிரி கொடுப்போம் நல்ல ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிட்ட மோஷன் போகிறதுக்கு ஒரு எண்ணெய் மாதிரி ஒன்று கொடுப்
வேதிக்கு மருந்தெடுத்து இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸு குடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நச்சுத்தன்மைகள் எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் நம்ம வெளியேற்றிடலாம் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இந்த அலர்ஜி வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக திரும்ப வராது ஒரு ஒன் மந்த் நல்லா பிளட்டு வந்து நல்லா உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு மருந்துகள் கொடுத்தாவே இது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டுடலாம் சங்கரன் கோயிலில் கேம்புக்கு வருவாங்க நீங்கள் அங்கே கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மதுரை பக்கமாக இருந்தது அப்படின்னா மதுரையிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் திருநெல்வேலி பக்கமாக இருந்ததுன்னா அங்கேயும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நேரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் மந்த்லேயே நம்ம இன்ஸ்டன்ட் கியூர் வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் பயப்பட தேவையில்லை வேறு நீங்கள் என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் சரியாக எடுக்காமல் அரை குறையாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் திரும்ப திரும்ப இந்த அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு முறையான சிகிச்சை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஃபுட் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கிறப்போ நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த ரேஷஸ் இந்த மாதிரிலாம் திரும்ப நம்மளுக்கு வராது சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க சந்தியா திருச்சி வந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சந்தியா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க சிஸ்டருக்காக கேட்கணும் மேடம் அவங்க வயசு வணக்கம் <laughs> 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 கண்டங்கத்திரி பழம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது காய வச்சு ஒரு நாலஞ்சு பழம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் இல்லாட்டி ஃபைவ் டைம்ஸு அதனால் விளக்கு நுனியில் அதை காமிச்சு அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகை வந்து உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அந்த நேசல் பாலிப்ஸ் எல்லாமே சரியாக போயிடும் திப்பிலி இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டன் திப்பிலி திப்பிலி மூலம் ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க மூணு வேலைக்கும் தொடர்ந்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்டே வாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் அதை சாப்பிட்டு வாங்க சைனசட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கியூர் ஆயிரும் திப்பிலி தனியாக எடுக்கிறப்போ ஒரு மாதிரி நாக்கில் வந்து சுறுசுறுன்னு ஒரு மாதிரி இழுக்கு தான் செய்யும் அதுக்காக தான் தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லாட்டி திப்பிலியை வந்து பவுடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எலுமிச்சை பழ சாரில் வந்து ஊற போட்டு எடுத்து வச்சு அதை நிழல்ல உலர்த்தி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு சென்சேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் லைட்டாக இருக்கும் இதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு அந்த சைனஸ் சட்டிஸ் பிரச்சனை கியூர் ஆயிரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே கம்ப்ளீட்டாக சைனஸ் சட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வரலாமா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு விட்டீங்க தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களுக்கு சந்திக்கலாம் அதில் கிட்டிக்காட்ட